நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிடல் தமிழா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்கெஸ்ட் எபிசோட் ஹண்ட்ரட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது குரூப் டி ஏஎல்பி எக்ஸாமில் கேட்டது தான் ஸோ இது வந்து அப்கமிங் ஆர்ஆர்பி ஜேக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆர்ஆர்பி ஜேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் வந்து சிலபஸ் இருக்குது சேம் சிலபஸ் தான் ஸோ வந்து இதே சிலபஸ் தான் அங்கேயும் வருது அப்படிங்கும்போது சேம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சேம் பேட்டர்ன்ஸு ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலம் நீங்கள் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாமா த காஸ்ட் ப்ரைசஸ் ஆஃப் டூ ஐட்டம்ஸ் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் A shopkeeper gets a profit of 300 by selling both. If the shopkeeper sells the first item at a 30 percentage profit, then at what profit does he sell the second item? It's a very easy question. Okay, so here we go. If you sell two items, you get a profit. The first item is 30 percentage profit. 30 percentage of 200 is 60. The second item is 60. எவ்வளோக்கு ப்ராஃபிட் விற்றா ஸோ ரெண்டு சேர்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டூ ஃபார்ட்டி சேர்த்துனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருமா டூ ஃபார்ட்டி சேர்த்துனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிரும் அப்போ செகண்ட் ஐட்டம் வந்து டூ ஃபார்ட்டிக்கு தான் ப்ராஃபிட் விற்றுருக்காரு அப்போ செகண்ட் ஐட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் எத்தனை டூ டூ ஃபார்ட்டி வந்து ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட்டு அப்போ டூ ஃபார்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா போயிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ஸோ அடுத்த கொஷின் போகலாமா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் கேட்குறாங்க இதுக்கு எதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கொண்டு வரீங்க இதை வந்து டபுள் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து டபுள் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது அப்படியே ரூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்லாம் போயிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுருக்குக மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி இல்லை அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அப்போ அப்படின்னா ஃபோர் வந்து மேலே போயிடும் இல்லையா அதுதான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஆப்ஷன் டூ ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இனிய கோட் லாங்குவேஜ் எல்ஐவிஇ இஸ் எட்டர்னஸ் ஓஆர்இவி வாட் இஸ் த கோட் ஆஃப் டிஇஏடி எல்ஐவி லைவ் இருக்கு பார்த்தீங்களா எல்லுனால் மேலே ஒரு வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் அது ஆக்சுவலாக வந்து பதிமூணு எம் அப்படிங்கிறது பதிமூணாவது லெட்டர் இஜெட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஏறாவது லெட்டர் அதை அப்படியே தலைநாக மாற்றி எழுதியிருக்கேன் எம்முக்கு அப்புறம் எண் வர மாதிரி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே எல் லைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த எல்லுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓ வந்துருக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஐக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்துருக்கு விக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா விக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இ வந்துருக்கு ஈக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வி வந்துருக்கு ஓகே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி டிக்கு டிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ அதே மாதிரி இங்கே டபிள்யூ இக்கு கீழே என்ன வந்துருக்கு வி வந்துருக்கு அதே மாதிரி ஏக்கு கீழே ஜெட் வந்துருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் என்ன மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் போதும் சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லெட் வி த வால்யூம் ஆஃப் கியூப் இட்ஸ் ஏ எட்ஜஸ் டபுள் தன் வால்யூம் பிக்கம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து எட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து அதோடய மூளைகள் இது ஒன்றும் இல்லை பெரிய கஷ்டமே இல்லை கியூபோட ஃபார்மில் என்னென்னா வி ஈக்குவல் டு வால்யூம் வந்து ஏ கியூப் சரியா அப்போ வால்யூம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து டபுள் பண்ணிடுறாங்க அப்போ டூ ஏ அப்படிங்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா எயிட் கியூ எயிட் கியூ எயிட் வி எயிட் அந்த ஏக்கு வந்து ஏ கியூப் வால்யூம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ எயிட் டூ டூ கியூப் வந்து எயிட் ஆயிரும் சரி எயிட் வி அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபாதர் டோல்கு சன் மை ஏஜ் அட் த டைம் ஆஃப் யுவர் பர்த் வாஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் பர்சன்டேஜ் இஃப் த ஃபாதர் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வாட் இஸ் த சன் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ஏசி மை ஏஜ் அட் த
த்ரீ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் இது தான் வரும் ஒன் டூ எயிட் வந்துருச்சு வராது ஒன் டூ ஃபைவ் வந்துருச்சு வராது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படிங்கிற ஆன்சர் சிமிலர் அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒத்த தன்மை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் எஃப் இன் எ சாட்டன் கோட் சில்க் பிகேம் கியூஜிஜேஐ விச் ஆஃப் த போர்ட் உட் பிகோட் வோட் இன் த கிவன் கோட்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆப்ஷனை வச்சு வரலாம் எப்படி வருது அப்படின்னா அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ கியூஆர்எஸ் சரியா ஜிஹெச்ஐ ஜேகேஎல் ஐஜேகே அதே மாதிரி ஓடி அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரெண்டு எழுத்து கழிச்சு தான் முடிஞ்சு டியூவி எம்என்ஓ ஆர்எஸ்டி சிடிஇ ஆப்ஷன் ஃபோர் அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஆன்சரு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் த ஆப்ஷன் ஃபிகர் வாட் வில் வில் பே கம்ப்ளீட் த சீரீஸ் இந்த கொஸ்டின் ஃபிகர்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் ஃபிகர்லாம் ஏதோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க மீன் மாதிரிலாம் ஏதோ போயிட்டுருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ அடுத்து வந்து அது ஒவ்வொரு செக்ஷனாக மாறுது சரியா இந்த அம்புக்குறி இங்கே வருது இந்த அம்புக்குறி மறுபடி இங்கே போகுது ஸோ அடுத்து அது இங்கே வரும் சரியா அது எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்படி வரும் ஓகே அடுத்து இந்த இது பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிடுது அப்போ இது வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ இது வந்து அடுத்து இங்கே வரும் சரியா இப்படி வந்துடும் அடுத்து இது வந்து மேலே வரும் இப்படி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது ஓகே இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது இது ரெண்டுமே அவுட்டு ஸோ இது மேட்ச் ஆகுது இது மேட்ச் ஆகல ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விச் பேட்டன் வில் கிவன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி ரிசம்பிள் வென் இட்ஸ் ஃபோல்டட் அட் த டாட்டர் லைன் அந்த டாட்டர் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டாட்டர் லைன் கிட்ட இதை வந்து மடித்தோம்னா அதாவது இப்படி உள்ளே மடித்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை உள்ளே மடிக்கும்போது எப்படி வரும்னா இப்படி இருக்கலையா இல்லையா அது வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்படி இருக்கா அது என்ன ஆகும் இந்த டாட்டர் லைனுக்கிட்ட நான் வந்து டாட் லைன் இருக்கு இல்லையா இது கூட மடித்தேன்னா ஸோ இதை வந்து அப்படி மடித்து உள்ளே அப்படி வச்சோம்னா எப்படி ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் சரியா ரெண்டு முக்கோணம் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் சரியா அதாவது அந்த டாட்டர் லைன் அதுக்கிட்ட வந்து மடித்தோம்னா எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு இந்த டாட்டர் லைன் கிட்ட மடிக்கணும் சரியா அப்படி மடித்தோம்னா இது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஆப்ஷன் சி தான் அதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சரியா ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற கொஸ்டின் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அமாங் சிக்ஸ் மேன் டுவெல் உமன் அண்ட் செவன்டீன் பாய்ஸ் இன் சச் வே த டூ மேன் கெட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் டூ உமன் கெட்ஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் த்ரீ பாய்ஸ் ஹவு மச் மணி இ வாஸ் கிவன் டு ஒன் மேன் ஒன் உமன் அண்ட் ஒன் பாய்னு கேட்டிருக்காங்க நானூறுரூவாய் வந்துட்டு ஆறு மென்னு பன்னெண்டு உமனு பதினேழு பாய்ஸுக்கு வந்து பிரித்து கொடுக்குறோம் அதில் என்ன பிரச்சனைனா ரெண்டு மேன் வாங்குகிற சேலரி வந்துட்டு அந்த காசு வந்துட்டு அஞ்சு மேன் அஞ்சு பாய்ஸ் வாங்குகிற காசுக்கு ஈக்குவலு அதே மாதிரி ரெண்டு உமன் வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீ பாய்ஸு அப்போ வந்து ஒன் மேன் ஒன் உமன் ஒன் பாய்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாய்ஸோட ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ டோட்டல் பாய்ஸ் எவ்வளோன்னா பதினேழு பாய்ஸ் ஓகேவா இது வந்து வெறும் பாய்ஸு ஸோ டூ மென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ மென் ஃபைவ் பாய்ஸ்னா சிக்ஸ் மென் எவ்வளோ டூ மென் வந்து ஃபைவ் பாய்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்துட்டு அந்த சிக்ஸில் எத்தனை டூ இருக்குது த்ரீ டூ இருக்கா அப்போ வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் அது என்னன்னா சிக்ஸ் மேன் ஓகே கரெக்டாக எழுதணும் சிக்ஸ் மேன் ஓகே ஓ கரெக்டாக எழுதணும் சிக்ஸ் மேன் அப்போ அதே மாதிரி டூ உமன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாய் த்ரீ பாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா டூ உமன் அப்படிங்கிறது டுவெலில் எத்தனை டூ உமன் இருக்காங்க ஆறு டூ உமன் இருக்காங்க அப்போ ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு பாய்ஸ் சரியா நல்லா புரியும் மறுபடியும் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பதினெட்டு உமன் இதுதான் இப்போ இது இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் இதை வச்சு தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அமௌண்ட்டு பிரித்து கொடுக்குறோம் இப்போ டோட்டல் பாய்ஸ் எவ்வளோன்னு வந்து கணக்கு பண்ணுவோம் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கூட்டினே எவ்வளோ வருதுன்னா ஃபார்ட்டி வரும் சரியா கரெக்டாக வருதா எட்டு அஞ்சு பதிமூணு பதிமூணு ஏழு இருபது இருபது ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் சாரி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சரியா தப்பாக போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிரித்து கொடுக்குறோம் ஏன்னா இப்போ எல்லாம் பாய்ஸாக மாறிட்டாங்க எல்லாமே அப்போ ஃபிஃப்டியை பிரித்து கொடுத்தோம்னா எட்டஞ்சு நாற்பது ஓகேவா ஒரு பாய்க்கு எட்டு ரூபா வரும் ஒரு பாய்க்கு எட்டு ரூபா வரும் இங்கே தான் முக்கியமான
அடுத்து வந்து ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் ஃபைவ் இஸ்ட்டு நைன் இஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ்ட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்னென்னா இப்படியே டேரெக்டாக கம்பேர் பண்ணணும் எந்த ஒரு கையும் தொடக்கூடாது ஒரு நைன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்னா நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த ஃபிகர் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து டேரெக்டாகவே இணையிடலாம் இது வந்து பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இது ஒன்று ஆறு அப்புறம் இது ஒன்று டோட்டலாக ஏழு முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் இது வந்து திரும்ப திரும்ப என்னணும் சரி எக்ஸாமில் இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்புகளாக இருந்தால் ஈஸியாக வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்கலாம் நேற்று வந்து நான் ஷேர் பண்ணேன் ரூபி தர்சா மேடம்னு ஒருத்தர் வந்து சால்வ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஸ்கொயருக்கும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என் கிளாஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் செவன் எஸ் த்ரீ த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் தட் கேர்ள்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஹோல் கிளாஸ்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோலேருந்து ஹோல் பாய்ஸ் தனி பேர் கேர்ள்ஸ் தனி பேர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை கண்டுபிடிச்சி இத்தனை பாய்ஸால் அறுபத்தஞ்சாலும் பெருக்கி இத்தனை பாய்ஸால் கே இத்தனை கேர்ள்ஸோட ஆவரேஜ் எழுபத்தி ரெண்டாக பெருக்கி அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஆவரேஜ் இருக்க கண் ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லையா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது நூற்றி அறுபத்தி நாலு அது ரெண்டையும் கூட்டி மறுபடியும் ஃபார்ட்டியால் ஃபார்ட்டியால் வார்த்தை தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா இப்போ வந்து இதை ஃபார்ட்டியால் வார்த்துட்டோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரி இதை ஃபார்ட்டியால் வார்க்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா புள்ளி வச்சுருமா புள்ளி வச்சுட்டோம்னா இந்த ஜீரோ போயிடும் ஜீரோ போயிடுச்சு என்ன வரும்னா ஆறுநாங்க இருபத்தி நாங்க ஏழுநாங்க இருபத்தெட்டு புள்ளி ஒரு நாள் நாலு ஆன்சர் ஸோ இது வந்து செவன் ப்ளஸ் டென் ஓகேவா செவன் இஸ் டு த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் இந்த டென் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா டொண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா டுவெல் ஸோ இந்த டொண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது இந்த டுவெல் இன்ட்டு செவன்ட்டி டூ தான் எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு அதான் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி அதனால் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் வர அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஸோ அடுத்த கொஷின் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகேவா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எப்படி ஷார்ட் கட்டாக போடுறது அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த பர்சன்டேஜ் விட்டுருங்க அது கடைசியில் ஜீரோ பாயிண்ட் தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டிங்கன்னா அதை வந்து டபுள் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ அங்கே கூட வேண்டாம் இங்கேயே டபுள் இங்கேயே வச்சுட்டு வச்சுங்களேன் அதாவது இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுனால நான் ஃபோர் ஆள் பறிக்கிறேன் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா அதை நான் வந்து டூ ஆள் பறிக்குவேன் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுனால இதை ஃபோர் ஆளாக பெருக்கிட்டேன் இதை ஃபோர் ஆளாக வகுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒம்பது இன்ட்டு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ நாம் ஒன்றே பன்னெண்டு ஆயிரத்தி அறநூறு ஃபோர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி முந்நூறு இப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் ஒம்பது இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ தொண்ணூறு ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு நூற்றி பதினேழு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் போட்டலாம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரயில்வேல ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு டயராம் கொஸ்டின் தான் பிக்சர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க சூஸ் த கரெக்ட் பிக்சர் ஃப்ரம் த பிலோ ஆப்ஷன்ஸ் விச் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த அபோ ஃபைவ் பிக்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது ரெண்டு கோடு வந்துருச்சு மூணாவது அந்த கோடு போயிடுச்சு ஆனால் ஸ்டார் வந்துருச்சு நாலாவது மறுபடியும் அந்த கோடு வந்துருச்சு அஞ்சாவது அந்த கோடு போயிடுச்சு ரெண்டு ஸ்டார் வந்துருச்சு ஆறாவது மறுபடியும் அந்த கோடு வரும் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்பன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்ப்போம் எல்சியம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் த ஒன் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் வாட் இஸ் த அதர் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எல்சியம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் டூ நம்பர் இஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ்
பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கான எல்சிஎம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஆயிரும் ஒன் மைனஸ் டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஆகும்னா என்ன ஆகும்னா ஃபோர்டீன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடைச்சிங்கன்னா ஏழு டிவைட் பை டுவெல் ஸோ இது வந்து ஒரு அனலாஜி கொஸ்டின் ஹார்ட்டுக்கு வந்து வார்ம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டு ஆன்டிக்யூக்கு வந்து டேரெக்டாக ஓல்டு அப்படிங்கிறது ஓகேவா பழைய புதிய புதிய பழைய அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மாறுது நினைக்கிறேன் ஸோ இது தமிழில் ஆட்டும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டயமெட்ரி டி டென் ஸ்டீல் பால்ஸ் இஸ் கிவன் த ஃபாலோவிங் லெசன் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பார்த்தா கஷ்டமாக தெரியும் மீடியன் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் வேல்யூ அதாவது முன்னாடி மீடியன் மீன் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் என்டிபிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்னு ப்ளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து இதோட மீடியம் என்ன அப்படின்னா ஸோ சென்டராக இருக்கிறது தான் மீடியம் இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு நம்பர் சென்டராக இருக்குது அதனாடி கூட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று வருது அது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வீ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் வாக்கிங் வித் பேர் ஃபுட் ஆன் த கிராஸ் அஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பேலன்ஸ் த பாடி அனர்ஜிஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃபேர் பூட் பேர் பூட் வழியாக வந்து புல் தரையில் நடந்தால் நம்ம பாடியோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா எஸ் வாக்கிங் அண்ட் ஏ கிராஸ் கீப் அஸ் ரூட்டட் அண்ட் கனெக்டட் டு த எர்த் எனர்ஜிஸ் அண்ட் ஹெல்ப் டு மெயின்டைன் பெட்டர் ஹெல்த் ஓகே இருக்கலாம் நோ தெர் ஆர் மெனி அதர் வேஸ் டு கெயின் ஹெல்த்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வந்து டைரெக்டாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் கரெக்டாக இருக்கு இல்லைன்னா பார்த்த முடிய முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குமான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கையில் வந்துட்டு அப்போ ஹெல்த்து வந்து இங்கே வந்து ஹெல்ப் டு பேலன்ஸ் பாடி எனர்ஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து ஹெல்த்தோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்போ அது இல்லை வேறு விஷயத்தில் வந்து ஹெல்த்து கெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட் தான் கரெக்டு சார் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு இதே மாதிரி தான் அது வந்து கொடுத்துருக்கிறதுக்கான கன்க்ளூஷன் ஆர்கியூமெண்ட் வேறு கன்க்ளூஷன் வேறு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் வேறுபடும் சரியா ஒரு டூ சூப்பர் கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் மணி கார்னர் இன்வெஸ்டட் ஒன் லேக்ஸ் அண்ட் ஷாப் ஒன் அண்ட் ஒன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஷாப் டூ டு சேஞ்ச் ஃபர்னிச்சர் தே ரீட்ராய்டு அதை திரும்ப பெறாங்க எப்படின்னா தென் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட் வாஸ் த அமௌண்ட் தட் வாஸ் ரீட்ராய்டு இன் குவார்ட்டர் த்ரீ இங்கே குவார்டர் ஒன் குவார்டர் டூ தான் சொல்லியிருக்காங்க குவார்டர் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன ஒன்று இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பென்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதை வாங்கிக்கிட்டாங்க மீதி எவ்வளோ இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் செவன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை கூட்டி அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நாள் பிரிக்கினீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை வந்துட்டு ஃபோர் ஆளை வகுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் சரி அப்போ என்னென்னா அரணாங்க இருபத்தி நாங்கு இருபத்தி நாங்கள் இருநாலு எட்டு ஐநாங்க இருபது சிக்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் சாரி சிக்ஸ் ஒன் அரணாங்க இருபத்தி நாங்கு ஓகே இருநாலு எட்டு ஐநாங்க இருபது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ வரும் ஓகேவா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு எவ்வளோ வரும் மூணு ஜீரோ சேர்த்தணும் சேர்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் சரியா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃப் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவ்வளோதான் கான்செப்டே பெரிய கஷ்டமான ஒரு பிரச்சனைலாம் அதில் கிடையாது
த்ரீ ஃபிஃப்த் இஸ் கட் இன்டு த்ரீ ஈக்குவல் பீசஸ் மூணு பீஸாக கட் பண்ணிடுவோம் த லென்த் ஆஃப் ஈச் பீசஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் என்னென்னா ப்ளஸ் சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா அது ப்ளஸ் தான் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னு இதை எழுதலாமா கண்டிப்பாக எழுதலாம் அதுதான் கான்செப்டே ஸோ நிறைய பேர் தெரியலனா தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ எழுதலாம் கலப்பண்ணத்தை வந்து கூட்டி எழுதும் போது அப்படி வரும் அப்போ வந்து மூணு பீஸாக பிரிக்கிற அப்படிங்கும்போது இதையும் மூணு நாள் பார்த்துருவோம் இதையும் மூணு நாள் பார்த்தும் போது இந்த பறிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இதை வகுத்தினா மூ மூ பதிமூணு முப்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா மூ பதிமூணு முப்பத்தி ஒம்பது வரும் அப்போ வந்து பதிமூணு வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ வரும் நான் சொன்னேன் ஏன் வந்துருச்சா ஓகே ப்ளஸ் இதையும் மூணு நாள் பார்க்கும்போது ஒன் பை ஃபைவ் வரும் அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கலாமா அது சார் இது ரெண்டையும் கூட்டி இதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பதிமூணு ப்ளஸ் இது பிறகுனா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்சிஎம்மு மேலே அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு எட்டு பதிமூணு எட்டு பை ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற இந்த கோ கோட்டில் அப்படியே தூக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அப்படியே பதிமூணு எட்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் இமேஜ் ஒரு ஒரு இதை கொடுத்துட்டு கீழே மிரர் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அப்போ வந்து மிரர் வந்து சொல்லியிருக்கேன் எப்படி வரும்னா இப்படி வந்து மிரர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஓகேவா மிரர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டீனு போட்டால் இந்த கீழ் பார்க்க அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இப்படி வந்துடும் இப்படி வந்துடும் சரியா அதுதான் கான்செப்டாக வரும் இப்போ அந்த மாதிரி எதாவது ஆப்ஷன் வந்துருக்குனா எதாவது அதாவது இது ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் லாஸ்ட் இருக்கிறது லாஸ்ட் தான் வரும் அப்படியே கீழே தாண்டிடும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு வரும் லாஸ்ட் என்ன இருக்கோ லாஸ்ட் வந்துடும் இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கு பெருசாக விளக்கு எதுவும் தர வேண்டியதில்ல அடுத்து ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் வரும் அனலாஜி மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டின் அது என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பிலோ ஆப்ஷன் த்ரீ வோர்ட் சிம்லர் சம் கண்டெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் போர்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் வேர்ட் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் வந்து அது வந்து வூட்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் மரக்கட்டையிலும் தயாரிக்கிறது தான் வூல் அப்படிங்கிறது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா இந்த இதுவாக பட்டு ஓகே பிளாஸ்டிக் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இது வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்க மாதிரி பிளாஸ்டிக் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து வூலும் பிளாஸ்டிக்கும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் கொள்ளியிருக்காங்க அதாவது ப்ரீவியஸ் இருக்கு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வோல்டு வுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் வச்சுருக்காது அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட்டு தான் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எதோட ஸ்கொயர் ரூட்னால் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ வந்து ஆன்சர் சிக்ஸு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் எல்சிஎம் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் செவன்ட்டி டூனு சொல்லியிருக்காங்க நேரம் பற்றா குறை காரணமாக டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணியாச்சு அதாவது எல்சிஎம் எடுக்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து நைன் ஃபோர் த்ரீ டூ பிரிக்கிறீங்கன்னா நான் மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஒம்பது ஒம்பது இன்ட்டு இருபது ஒன் எயிட்டி ஒம்பது இன்ட்டு ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஆன்சர் அடுத்து ஒரு சூப்பரான அனாலஜி கொஸ்டின் இல்லையா பிக்கு லார்ஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க பெருசு லார்ஜ் எல்லாம் ஒரே வே மீனிங் தான் தின் அப்படிங்கும்போது ஸ்லிம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் வரும் ஸ்கின்னி இது மாதிரி சில விதங்க விஷயங்களாக வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பிக் லார்ஜ் அப்படிங்கும்போது தின் ஸ்லிம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எடுக்கணும் ஸ்கின்னின் எடுக்கக்கூடாது சரியா அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணும் தமிழில் அட்டன் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக அட்டன் பண்ணலாம் தமிழில் கன்வெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேவலமாக கன்வெண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முக்கிய ஒரு சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக கன்வெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்துக்கிறது நல்லது கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபிகர்ஸ் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ஒரு டி டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரியே இருக்குது ஆனால் ஏதோ கொஞ்சம் சம்திங் மூளை வட்டமாக போயிருக்கு ஓகேவா அதாவது இது இங்கே வந்துருச்சு இது மேலே போயிடுச்சு அதே மாதிரி வந்துருக்கு அப்போ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து போகணும் சரியா ஸோ இதுக்கு இதுக்கு எனக்கு வந்து ச டேரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்க மாதிரி தெரில இதுக்கு இதுக்கு தான் டேரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கு இதுக்கு டேரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்குது அப்போ வந்து இதுக்கு இதுக்கு டேரக்ட் காண்டாக்ட்
ட்ரெயின் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தி ஒம்பது பத்து அப்படின்னு தனித்தனியாக வந்து கிராஸ் பண்ணுது அப்போ ட்ரெயினோட ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸு லென்த் லென்த்து ட்ரெயினோட லென்த் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை அப்படியே போட்ட முடிஞ்சிச்சு என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடு கோல்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இல்லையா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கோல்ட்டு ஸ்பீடு இன் டைம் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து ரெண்டு ஒரே ட்ரெயின் தான் அதனால் ரெண்டு ட்ரெயின் லென்த் வந்து ஈக்குவல் சரியா அப்போ ட்ரெயினு வந்து ரெண்டு லென்த் ஈக்குவல் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பர்சனை கடக்கிற ட்ரெயினுமும் செகண்ட் பர்சனை கடக்கிற ட்ரெயினும் ஒரே லென்த் தான் ஒரே ட்ரெயின் தான் அதை தான் வந்து போட்டிருக்காங்க சரி ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் போகிற ஹவர் அண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப்போ வந்து ட்ரெயினோட லென்த் வந்து கழிக்கணும் எக்ஸு ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து ஓவர் டேக் எடுக்குது அப்போஸ்ட்டில் கிராஸ் பண்ணால் கூட்டணும் ஓவர் டேக் எடுத்தால் கிடைக்கணும் இது வந்து தெரியும்ல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கான்செப்டு அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரெயின் அண்ட் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருப்போம் அதை போய் பாருங்கள் இன்ட்டு என்னது நைன் 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 செகண்ட்ஸ் அவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டூக்கு ஏன் ஃபைவ் பை எயிட்டின் போடலான்னு கேட்கலாம் எக்ஸுக்கும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் தான் போகலாம் ஸோ இங்கேயும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டுக்கலாம் வெளியே போட்டோம்னா எக்ஸுக்கும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் போடும் டூக்கும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபைவ் பை எயிட் போட்டோம்னா ஃபைவ் பை எயிட்டின் ஃபைவ் பை எயிட்டின் போயிடும் அதனால் போட தேவையில்லை அப்போ வந்து இது டேட்டா இது சால்வ் பண்ணோம்னா மேலே போடுறேன் ஓகேவா நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் மைனஸ் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி 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 போயிடும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ட்டி இங்கே வந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் டுவெண்ட்டி டூ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் அவுட்டு சி அண்டு ஃபோர் ஆத்தா இருக்கணும் அடுத்து வந்து ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதில் ஏதோ ஒன்றெலாம் வந்து இதை போட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ தான் ஃபைவ் பை எயிட்னு போடணும் சரியா ஏன்னா வந்து ஸ்பீடு வந்து கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவருங்கிறது இந்த எக்ஸ்லாம் சப்ஜிட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வரும் இதை வந்து இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மீட்டரில் இருக்கிறனால ஒம்பது இருக்கா அப்போ இதை வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு நைன் போட்டிங்கன்னா நைன் வந்து டூ ஆயிரம் டூ வந்து டென் ஆயிரம் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டி நான் சரி கிடச்சிடும் சரியா ஒரு அட்டகாசமான கொஸ்டின் ரூட் ஆஃப் போட்டு ஏதோ ஒரு கேள்விக்குறி போட்டு கீழே த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நீக்கோல் டூ ஒன் பை டூ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த டூ அப்படிங்கிறது தான் இது அப்படிங்கும்போது ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதோட மடங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அப்போ உள்ளே இன்னொரு அப்படின்னா இதை வந்து இப்போ வந்து இப்படி இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா இதை வந்து ஒன் பை டூனு இருக்குது அப்படியே ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கேன் ஒருனா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஆயிரும் சரியா அப்போ இது ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இது சரியா ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இது அந்த ஃபோர் இது அப்படிங்கும்போது ஏ ஃபோரை வந்து எதாவது பிறகுனா வந்துட்டு த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் வரும்னா செவன் எயிட்டி ஃபோரால் வரும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் வந்து செவன் எயிட்டி சாரி ஃபோரால் வகுக்கும் போது ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இல்லை அடுத்து ஒரு சூப்பர் சூப்பர் கொஸ்டின் டிவைட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பார்ட்ஸ் ஸோ தட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அட் டென் பர்சன்ஸ் பர் ஆனம் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செகண்ட் பார்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் நைன் பர்சன்ஸ் பர் ஆனம் எப்படி போகிறது இந்த கொஸ்டின் சார் த்ரீ இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பர்சன்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதோட ரேஷியோ மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து அப்போ தான் போட முடியும் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் 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 கேன்சல் இதே இதையும் கேன்சல் பண்ணி நான் ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இதோட டோட்டல் வந்து லெவன் அந்த லெவன் அப்படிங்கிறது தான் ஆறாயிரத்தி அறநூறு எதால் பிறக்கும்போது ஆறாயிரத்தி அறநூறு கிடைக்கும் பத்தால் பிறக்குனா ஒன் டென் கிடைக்கும் நூறால் பிறக்குனா ஆயிரத்தி நூறு கிடைக்கும் அப்போ அறுபதால் பிறக்கேற்ற ஆயிரத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூறு கிடைக்கும் சேம் அறநூறால் பிறக்கினீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் மூவாயிரம் கிடைக்கும் இங்கேயும் பிறக்கினீங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு மூவாயிரம் இதுதான் சார் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா எத்தனை ட்ரையாங்கிளுக்கு கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெளியே இருக்கலாம் கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதனால் ஃபைவ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது வெளியே அவுட்டரில் வந்து ஃபைவ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந
இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சரியா ஸோ டோட்டல் வந்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு த்ரீ இருக்குது டோட்டல் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டென் பொறுமையை யோசிச்சு போட்டு பாருங்க கரெக்டாக வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கொஸ்டின் எ மேன் சோல் டூ பைக் சைக்கிள்ஸ் அட் எ டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஃப் யூ ஹேட் பாட் தம் ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து இங்கே தேவையே இல்லை அது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேளுங்க ஈச் அண்ட் சோல் ஃபஸ்ட் ஒன் அட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஹவு மச் ப்ராஃபிட் மஸ்ட் ஹி மேக் ஒன் அனதர்ன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஏன் தேவையில்லைன்னு சொன்னால் ஆன்சர்ஸ் வந்து பர்சன்டேஜ்லேயே இருக்குது அப்போ எது அதுக்கு எது தேவையில் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பை சைக்கிள் வச்சுருக்காரு அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாவது ஒரு பை சைக்கிள் அதையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு டோட்டல் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியா இதுக்கு இதை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி இதுதான் ப்ராஃபிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ அஞ்சு ரூபா கிடச்சிருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தேவை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே அப்போ என்ன போடணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரணும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் எக்ஸாம் ப்ரெஷரில் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் தப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இஃப் ரூட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் ரூட் டென் அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தானே ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தானே ஃபிஃப்டி ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படியே வச்சுருங்க அதேமாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ தானே அப்போ டூ வந்து ரூட் டூ ஆயிரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன ஆயிரும் எயிட் ஆயிரும் சரியா அப்போ ரூட் டூ எயிட் வந்துடும் அஞ்சு எட்டு பதிமூணு பதிமூணு இன்ட்டு ரூட் டூ ரூட் டூ அப்படிங்கிறது இந்த பதிமூணுலாம் ஒன்று பண்ணிணா ஒன் வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ட்டு டூ வந்து ரூட் போட்டேன் என்ன வரணும் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டூ பண்ணிணா த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் வரும் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கும் சர்க்கிள் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டு மூணு சைடு கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கும் சர்க்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டுக்கோம் போட்டுட்டு இதை வந்து சர்க்கிள் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் சரியா இது வந்து பாயிண்ட்டு ஸோ இப்படி சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கு சரியா அப்போ இது வந்து என்னென்னா விட்டம் இது என்னென்னா அதாவது ச ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஆப்போசிட் சைடு தான் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்போ டுவெல் வந்து விட்டம் அப்படின்னா சிக்ஸ் வந்து ஆரம் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறல பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஆப்ஷன் பி ஆர்ஸ் க்ளோஸ்டஸ்ட் ரிசம்பிளான்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிசம்பிளன்ஸ்னா அது ஒத்திருக்கக்கூடிய பிகரன்னு கேட்டிருப்பாங்க அதாவது டைமென்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஃபிகர் அப்படியே இருக்கும் அப்படி அதான் ரிசம்பிள்ஸு இங்கே ரிசம்பிள் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா அதாவது இந்த முட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க இல்லையா அந்த அம்புக்குறிக்கூட பண்ணலாம் பாருங்கள் ஓகே அப்போ அது மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது ஆப்ஷன் டின்னு கண்ணை மூட்டை அடிக்கலாம் அதே மாதிரி இது கேப் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன் எவ்ரிபடி லவ்ஸ் த இண்டியன் காஸ்டியூம்ஸ் அசம்ஷன் என்ன இருக்குன்னா இண்டியன் காஸ்டியூம் ஆர் த ஒன்லி அவைலபிள் இன் காஸ்டியூம்ஸ் நோ அதர் கன்ஸ் காஸ்டியூம்ஸ் ஆர் லவ் லவ்டு பை எனி ஒன் அப்போ வந்து நீங்கள் எந்த காஸ்டியூம்ஸ் வந்து அதை எதை தவிர லவ்வோடு பண்ண அதாவது விரும்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்தியன் காஸ்டியூம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்து உறுதியாக அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக அப்படியும் சொல்ல முடியாது அதுக்காக எப்படி லவ் பண்ணுவாங்க மேலே ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்காக வந்து அவங்க விரும்ப விரும்புவாங்களா கண்டிப்பாக விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து வராது நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ இம்ப்ளிகேட் அடுத்து நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஃபார் ஏ நம்பர் டூ டிவிசல் பை எயிட் த லாஸ்ட் டிஜிட் மஸ்ட் பின்னு கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டிஜிட் மஸ்ட் பி எயிட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு தெரியும் அரசு அவர்கள் ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே இருக்கும் ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் தர் இஸ் எ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மாஸ் காப்பிங் இன் காலேஜஸ் இன் ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் விச் லீட்ஸ் டு த போர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ வந்து அது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே காப்பி அடித்தனால குவாலிட்டி சரியில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்க்ளூஷன் என்னவா இருக்கும்னா கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் அகனைஸ் தோஸ் காலேஜ் ஹூ இன்டெல்ஸ் இன் த மாஸ் காப்பிங் ஓகே அதாவது அது கன்க்ளூஷன்னா அங்கே அசம்ஷன்னா அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்
ட்ரிபிள் டைம் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ எட்டு நாலு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு ஆறு எழுவத்தி ரெண்டு அப்போ இதுவரை எழுவத்தி ரெண்டு எவ்வளோ ப்ளஸ் சேர்ந்த எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எழுவத்தி ரெண்டு எவ்வளோ ஒன் த்ரீ ஒன் டூ ஒன் சார் ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸ் ப்ளே ஏ கிரிக்கெட் ஓகே அப்போ வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி மாதிரி இதில் தேர்ட்டி டூ பாய்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிளேஸ் இந்த கிளாஸ் ஒன்லி பாய்ஸ் ப்ளே ஏ கிரிக்கெட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டுமே வேணாம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு தான் வந்து பாய்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க நான் எத்தனை பாய்ஸுங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை வச்சு தாங்க அப்படிக்க முடியும் அப்போ ரெண்டுமே இருந்தால் தான் போட முடியும் ஸோ சந்தியா ரமணி வர் ஃபேசிங் ஈஸ் டேரக்ஷன் சந்தியா டான்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆண்ட் கிளாக் வைஸ் தென் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஹவ் மச் டான்ஸ் ரமணி வுட் ஹேவ் டு டேக் ஃபேஸ் ஆப்போசிட் சந்தியா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து டேரக்ஷன் தேவை நார்த்து ஈஸ்ட்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து சந்தியா ரமணி ரெண்டுமே ஒரே டேரக்ஷன் இருக்கிறாங்க அவள் வந்து சந்தியா வந்துட்டு கிளா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இப்படி சரியா ஆன்டி கிளாக் வைஷ்னா இப்படி ஏன்னா கிளாக் இப்படி தான் சுத்தம் ஸோ இது வந்து நைன்ட்டி டிகிரி இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து இங்கே தான் இருப்பாங்க சந்தியா ஸோ அப்படியே மறுபடியும் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸ் வராங்கன்னா இப்படி போயிடுவாங்க அப்படிங்கும்போது இது வந்து நைன்ட்டி இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரியா ஏன்னா மூணு இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்துடுவாங்க இந்த டேரக்ஷன் இருப்பாங்க இப்போ வந்து ரமணி இப்படி நிற்கிறாங்க இல்லையா இங்கே இவங்க எந்த டேரக்ஷனுக்கு திரும்பினா வந்துட்டு அப்போ இப்படி இந்த டேரக்ஷன் மாறுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நைன்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கள ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்து இப்படி சுற்றுது இல்லையா அதனால் நைன்ட்டி டிகிரி போயிடுவாங்க அப்போனா இப்படி வந்துடும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சுட் த கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் கிவன் பெர்மிஷன் செட் அப் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எஸ் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கிரியேட் என்வாமெண்டல் பொல்யூஷன் கிரியேட் என்வாமெண்டல் பொல்யூஷன் நோ நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் இம்ப்ரூவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்ப் எக்கனாமிக் க்ரோத் இந்த கண்டின்யூ சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட்டை வந்து இங்கே சொல்ல சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ எது வந்து யூஸ்ஃபுல் வேலிட் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டாவது தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஓகே ஆனால் இது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சதான் எழுத முடியும் இன்னும் புறம் தப்பாக போயிடும் கரெக்டாக பார்த்துங்க எது ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஸ்லாகிஸம் தான் நம்மள ஆல் ப்ளூஸ் ஆர் ரெட்டு ஓகே ஆல் ப்ளூஸ் ஆர் ரெட்டு நோ ரெட் இஸ் க்ரீன் ஓகே க்ரீன் நோ ரெட் இஸ் க்ரீன் இது எதுவுமே வந்து க்ரீன் வராது எதுக்குமே வராது ஆல் க்ரீன்ஸ் ஆர் எல்லோ ஆல் க்ரீன்ஸ் ஆர் எல்லோ அப்போ வந்து ஆல் ப்ளூஸ் பீங் எல்லோ இஸ் பாசிபிலிட்டினா ஆ அப்படி இருக்கலாம் ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது வராதில்ல வரும் டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கா நம்ம ஆன்சர் போடுவோம் நோ ப்ளூ இஸ் எல்லோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நோ ப்ளூ இஸ் எல்லோ அப்படின்னு வந்து எந்த ப்ளூவுமே வந்து எல்லோ இல்லைன்னு சொல்லவும் முடியாது அப்போ வந்து போத் ஆர் ட்ரூ தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே டிஸ்கிரிபன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆர் ட்ரூ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் பை கிராப் ரெப்பர்சன்ட் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இன் கர்நாடகா த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தென் பைண்டிங் காஸ்ட் என்ன கேட்கலாம் பைண்டிங் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டிருக்காங்க இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டென் தௌசண்ட் ரொம்ப ஈஸி செலக்ட் த ஆன்சர் ஃபிகர் விச் இஸ் எம்ப்ராய்டர் இந்த கிவன் ப்ராப்ளம் ஃபிகர்னு சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து எங்கே உள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கான்னு கேட்கணும் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி அமைப்பு எங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு இது ஓகேவா ரெண்டாவது தெரியும் வந்து ஓகே இருக்கலாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டு கோடு இருக்கான்னு தெரில மூணாவது பார்த்திங்கன்னா அது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது ஃபோர்த்து வந்து செக் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃபோர்த் அப்படின்னு இது வரும் அதுக்கப்புறம் ஓகே இங்கே கீழே கோடு வருதா ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கோடு இருக்குது ஸோ வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நான் சார் சரியா அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க விச் ராட் இஸ் லென்த்தியஸ்ட் அமாங் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க டி டூ இஸ் லென்த்தியர் அப்போ லென்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு அழைக்கலாம் டி டூ இஸ் லென்த்தியர் தன் டி ஒன் அண்டு டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க டி டூ இஸ் ரஃப்ட் அயன் ராட்னு சொல்லியிருக்காங்க ரஃப்ட் அயன் லாட்னா அதுக்கு லென்த்துக்கு என்ன ச